Next, on this auspicious occasion, we will greet our honorable speaker, Dr. Devabrato Bera from Jadavpur University. present here today. Now we will have this opportunity, take this opportunity to lighten the lamp for a good start of this particular seminar. And this lightening of the lamp will be done by our principal in charge and chief guest sir. So again, we welcome on behalf of Palakata Polytechnic to all the delegates who are present here on this uh, first national seminar. So now I would like to request our honorable principal in charge, Mr. Vinal Kanti Bad, to say a few words on this great occasion. Good morning to everyone over here. A warm welcome to all of you to the first national seminar of Palakana Politics. I am very glad to welcome our chief guest, Mr. Ashwin Sri Budya, Additional Secretary, Department of Technical Education, Training and Skill Development, Founder of Western. Mr. Ashwin Komoli, Director, Additional Assistant Director, Directorate of Technical Education and Training, Government of West Bengal. I also welcome all the principal, principal lecturers and Lecturers of Department Polytechnic. It is a great pleasure for me to welcome all the delegates in the seminar on behalf of Palakata Polytechnic. Your presence is highly appreciable by all of us. I welcome all the participants coming from the Department of State. A warm welcome to the entire industry representative who are present here to highlight us about the large scale implementation of technical education and its impact on practical level. I also welcome media houses and all the sponsors to support us in the novel work. I wish you a very pleasant stay and memorable time with Palakana Politics. It is our great pleasure to host you all and it gives us immense happiness to have you in a, in a single platform to have a technical discussion. Also, I hope that all the participants coming from different 
institute organizes our university will gain and share knowledge and learn in the first session seminar. I wish a grand success of this technical seminar. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Now, I would like to request our chief guest, Honorable Mr. Pudia, sir, to say a few words on this occasion. ट्रेनिंग 
আইটি আর পলিটেকনিক আর ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে আমরা স্টেটের সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকা গ্রাম শহর সব জুড়ে আমরা এই ট্রেনিং গুলো দিয়ে থাকি আগে আমরা সাপ্লাই ডিভেন ট্রেনিং দিতাম এখন আমরা মোড অফ ট্রেনিং ও চেঞ্জ হয়েছে এখন আপনি এখন আমরা ডিভেন ডিভেন ট্রেনিং দিচ্ছি আমরা ডিভেন গুলো কালেক্ট করছি এগ্রিগেট করছি ইন্ডাস্ট্রি সিং এ মোড কানেক্ট করছি ইন্ডাস্ট্রি সিং এ কানেক্ট করে আমরা তাদের চাইদা করে দিয়ে দিচ্ছি তাদের চাইদা অনুযায়ী তাদের অনুযায়ী আমরা মেইন মেইন পাওয়ার তৈরি করছি ইন্ডাস্ট্রি লেড মোডে আমরা ইন্ডাস্ট্রি তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউজ করে তাদেরই ক্লিনারদেরকে ইউজ করে তাদেরই জায়গায় আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি যাতে করে সেই বাচ্চারা সেখান থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত শেষ করার পর সেই কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে যায় তো সেই মোডে এখন গেট যাচ্ছে যাতে করে প্লেসমেন্টটা ভালো হয় প্লেসমেন্টের প্রোগ্রেস হয় প্লেসমেন্টটা বেশ বেটার করতে পারে আমরা আগে এখন আমরা কোয়ালিটেটিভ মোডে আছি কত কতজনকে ট্রেনিং দিলাম দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ফর আস কতজনকে ট্রেনিং দিয়ে কতজনকে চাকরি দিলাম এ দিতে পারলাম কতজনকে প্লেসমেন্ট দিতে পারলাম কতজন পায়ে দাঁড়াতে পারলো সেই লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের সেইটা হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক টাইম সেই জন্য আমরা এসিওর প্লেসমেন্ট মোডেও আমরা ট্রেনিং দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে আমাদের যে ট্রেনিং পার্টনাররা আছে তারা আগে আগে ভাগে ট্রেনিং যারা কোম্পানি আছে যারা ইন্ডাস্ট্রি আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে তাদের কাছ থেকে তাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো আগে থেকে নিয়ে নিচ্ছে অ্যাগ্রিগেট করছে সে অনুযায়ী যারা ট্রেনিং নিতে আসছে তাদেরকে কন্ডিশনাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আগেই দিচ্ছে মানে বিফোর দ্য কমেন্সমেন্ট অফ দ্য ট্রেনিংই দিয়ে দিচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা যদিও সেটা কন্ডিশনাল এই জন্য যে তাকে কিন্তু পাস করতে হবে তাকে কিন্তু পুরো ট্রেনিংটা ট্রেনিংটা থাকতে হবে তাকে ট্রেনিংটা পাস করতে হবে তবেই গিয়ে কিন্তু সে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা পাবে কিন্তু সেখানে আমি আগে দেওয়ার মানেটা হচ্ছে আমি অ্যাশিওর করছি অ্যাশিওর করছি যে তোমার তুমি যদি ঠিক মতন ট্রেনিং নাও আর ঠিক মতন যদি তুমি এটাকে কমপ্লিট করে পাস করো তাহলে কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎটা নিশ্চিত আছে তোমার চাকরিটা নিশ্চিত আছে এই নিশ্চিত করার করার জন্য অ্যাশিওর প্লেসমেন্ট মোডে আমরা ট্রেনিং দিই তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে এখন আমরা করছি তাছাড়া একটা ইমপ্লয়মেন্ট পোর্টাল আছে আমাদের ইমপ্লয়মেন্ট পোর্টালে এমন একটা সায়েন্টিফিক রিলেটেড ডিজাইন পোর্টাল আছে সেখানে আমি আমার ইন্ডাস্ট্রিরা ওখানে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে আর ইন্ডাস্ট্রিরা রেজিস্ট্রেশন করার পরে এই কোম্পানিরা রেজিস্ট্রেশন করার পরে তাদের তারা তাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো ওখানে বলে দেবে এটা হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম যে আগে তো আমরা জব ফেয়ারগুলো করতাম যেখানে ইন্ডাস্ট্রিকেও ডাকতাম বাচ্চাদেরকেও ডাকতাম আর এখানে মিটিং করে দিতাম আর ওদের ওদের অনুযায়ী ওদের কি করতো করতো ট্রেনিং ট্রেনিং মানে ওখানে কাউন্সেলিং হতো ইন্টারভিউ হতো আর তাদের চাহিদা মতন বাচ্চা থেকে তারা নিতে পারতো সেটাই কিন্তু এখন পোর্টালের মাধ্যমে হচ্ছে এখন ইমপ্লয়মেন্ট পোর্টালে কি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর কোম্পানিরা আগে ওদের রিকোয়ারমেন্টটা ওখানে জানাচ্ছে যে আমাদের এই ধরনের লোক লাগবে এই ধরনের কম্পিটেন্সি লাগবে এই ধরনের চাহিদা আর এখানে আমাদের আবার ওখানে কি আছে আরেকটা টুল আছে যেখানে আমাদের অলরেডি ট্রেন ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্রদের একটা টুল আছে সেটা অলরেডি রেজিস্টার্ড আছে বা তারাও রেজিস্টার করতে পারছে যা বিভিন্ন ইনস্টিটিউট নিয়ে এই যেমন ফালাকাটা ইস্যু তারা রেজিস্ট্রেশন করে দিচ্ছে তাদের পাস আউট বাচ্চাদের যেখানেছি বিভিন্ন রকম টুলস আছে যেখানে বাচ্চাদেরকে আমরা কাউন্সিলিং দিয়ে থাকি তো এই সমস্ত ধরনে আমরা পদক্ষেপগুলো আমাদের ডিপার্টমেন্ট নিয়েছে আমি আর বিস্তারিতভাবে বলতে পারছি না কমে খুব কম আমাদের আমার পরে খুব শিক্ষাবিদরা আছে তো এই জন্যই এই একটা শর্ট ওভারভিউ দিলাম আমার ডিপার্টমেন্টে আমাদের ডিপার্টমেন্টের লক্ষ্য হচ্ছে যে আমাদের স্টেট থেকে আমাদের আনএমপ্লয়মেন্টটাকে আমরা তুলে ফেলে দিতে পারি ওটাকে আমরা রুট থেকে আমরা শেষ করতে পারি আর আমরা আমাদের স্টেটে আনএমপ্লয়মেন্ট 
प्रॉब्लम का क्या हम रात दूर करते पारी ए हो जाए हमारे घर पे ए लोग तो नहीं हम नहीं चले ची यार पढ़े फूड आपके जो नेशनल सेमिनार आज है फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस रूप में तो सेकेंड है हमरा हमारे पिछले कुछ पढ़े टेक्निकल सेशन को शुरू हो गए सेकेंड है टेक्निकल सेशन है हमारे एमिनेंस शिक्षा भी तो खराब तो जैसे फूड खराब ना होए, तार दिन ना इतना के प्रीजर करते हो, जैसे कोई फूड का बेसी बेसी दिन ताला दे पाली, आम्रा तो सवार बढ़ाई थी प्रीजर से, सवार बढ़ाई थी प्रीजर से और आम्रा जाने से प्रीजर ना लगे, जाने तो ताला दे ना स्टार्ट, तो फूड प्रोसेसिंग तो आम्रा सवाई, वे आर ऑल फूड प्रोसेसर्स, सूखी रखते हैं जिन स्टाके जैसे कोई डैम ना लगे ये तो सब एक बात है तो इधर ये फूड प्रोसेसिंग एक तरह का कारण अलग तरह से जो हमारे देश के जो अनेक फूड प्रोडक्शन में देश वे आर द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड तो हमारा एक फूड सर्प्लस कंट्री वो फूड सर्प्लस प्रोजेक्ट लाइन बैठे हैं से एक ही हैं से एक बार देखा ने करियर के प्रथम अनेक बार टा ऑप्शन्स आ से अनेक बार टा जगह आ से जगह ने हमरा फूड फूड एंड ऊपर एक करियर नीते पारी जब वो फूड साइंस फूड साइंस को देखिए की बुझाए जब फूड एंड नेचर फूड एंड फूड एंड ऊपर जान करियर की फूड टा की चीजेंस सेम अपनी तो तार प्रोसेस लोगों में चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंज होए, केमिकल चेंज होए, बाकी कुछ चेंजेस होए, तो सेम समझते हैं चेंजेस बोलो व्यापार जाना, ए ए व्यापार टा वो जो फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग ये तो जो ये जीरिस को आते जो रॉ रॉ मेटल आते, ये तो क्या है अभी ट्वाइली कोडे एक � मैगी तो हमने दो मिनटे बोल कर रखी नहीं तो शेखा होते सेम ही फिनिश प्रोडक्ट आए से है ना डॉक्टर बोले जब कौन सा में पानी की नहीं की नहीं नहीं तो बोले तासारा तो हमने रात बाद आते तुम्हें मॉल या हमें ड्यूसी पास कर देता हमने रेडीमेड के दिवाली तो जब जब आरक्षित फूड टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग अनेक तरह का होता है। एक तरह जिन स्टाके आमी शुद्ध पानी निकले तो होगे ना, जैसे कि बाजार जब पीट करते हो, तो बाजार जब पीटी करते के लिए जिस चीज़ को लगे, जैसे कि सुंदर वाले पैकेट पोड़ा, तो फिर बाहर नाम लेखा, नाम देवा, मार्केटिंग स्मॉल यूनिट छोटे-छोटे यूनिट को लाजे जगह ने फूड प्रोसेसिंग करेगे अगर पहाड़ी आचे दादरी में आचे तो आपको जुड़ते आचे मालदा आचे सूर्पी बनाचे तारा बनाचे मिस्टी बनाचे मूडी बनाचे ये दोनों ने छोटे-छोटे अनेक किचु आचे जेम जेली बनाचे फूड जूस बनाचे तो ये समस्त यूनिट को � एरिया आज है जहाँ ने आमदन फूड प्रोसेसिंग के बाद जरा करियर इस समय वाला जेते पड़े हैं। तब रे फूड प्रोसेसिंग क्या नहीं इम्पोर्टेन्ट आज है? क्या ना हमरा अभी आगे बोल रहा हूँ जब आमदन देश तो उसे फूड सर्प्लस देश। फूड आमदन बेसिक बने आमदन जेते चाय जाते ताकि बेसिक बने। कितन नाइंटी परसेंट ही हमें किंतु प्रोसेस कर चुके हैं अपन। हमारे रॉ मटेरियल ठीक है जाते हैं। वही तो सेकंड वेस्ट हो चुके हैं। तो सेकंड एक तो बिरादर एक तो अपॉर्चुनिटी हो चुके हैं। बिरादर एक तो स्कोप आ चुके हैं। सेकंड फूड प्रोसेसिंग है। 
তাছাড়া তোমরা জানো যে গ্রোইং পপুলেশন আছে দিন প্রতিদিন দিন পপুলেশন বাড়ছে যত পপুলেশন বাড়বে তত পাউডার চাহিদাটা বাড়বে আর এখন কি আছে কিছু কিছু জিনিস আমরা সারা বছর খাই আগে তো আমি জানতাম যে খালি ঠান্ডার মাসে এই জিনিসটা পাওয়া যায় গরম মাসে এটা পাওয়া যায় ওয়াটারমেলন যেমন গরম গরম মাসে যেমন তোমার আম হচ্ছে গরম মাসে পাওয়া যায় এখন কিন্তু আম সব জায়গায় পাওয়া যায় সব মাসেই পাওয়া যায় তো সেটা কারণ হচ্ছে ফুড প্রসেসিং এর মাধ্যমে ওটা স্টোরেজের মাধ্যমে যেহেতু আমরা ভালোভাবে প্রিজার্ভ করতে পারছি হোল ইয়ার আমরা পাচ্ছি তো হোল ইয়ার চাহিদাটা এখন রয়ে গেছে মানে লোক এখন সিজন দেখে না সিজন আগে যে সিজনাল ফ্রুট করতে বোতাম এখন সব সিজনেই ফ্রুট পাওয়া যায় আর ওই ফ্রুটটা চাইলে পরে হয়তো একটু দাম বেশি হবে কিন্তু সব সিজনেই কিন্তু ফ্রুট পেতে পারে তো এই চাহিদার জন্য কিন্তু ফ্রুট প্রসেসিং এর কি হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট ইয়া দরকার ইয়া চাহিদাটা আরো এগিয়ে বৃদ্ধি পেতে যাচ্ছে তারপরে আমাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের কাছে সময় নেই সবাই বাবা চাকরি ছেলে চাকরি সবাই কাজ কারো কাছে বাড়িতে বসে রান্না করার টাইম নেই তো এই এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে প্রসেস ফুড এর উপরে আমাদের বেশি চাহিদা তো বেড়ে যাচ্ছে আমরা প্রসেস ফুড বেশি করে খাচ্ছি এখন কেন তার তাড়াতাড়ি খেতে পাচ্ছি টাইম সেভ হচ্ছে আর সেক্ষেত্রে আমরা টাইম সেভ করতে পারছি অনলাইনে অন্য কাজের জন্য টাইম বের করতে পারছি তো এই চেঞ্জ অফ লাইফ স্টাইলের জন্য বিশেষ করে আরও ডেভেলপ কান্ট্রিতে যেমন আমেরিকাতে যেমন চায়নাতে ওখানে তো নাইনটি পার্সেন্ট লোকের প্রসেস ফুডই খায় ওখানে কে রান্না করে বাড়িতে তো রান্না করার তো কোনো সিস্টেম নেই ওখানে আমাদের মধ্যে তো কিচেন ফিচেনও হয় না সুন্দরভাবে তো বাড়িতে এসে ফ্রিজ খুললো কিছু একটা বের করে নিল ফট ফট করে খেয়ে নিল ম্যাক্সিমাম হয়তো একটু গরম করবে তাও গরম করা তো জল করতে গরম করবে না তো মাইক্রোওয়েভে গরম করবে তো এই হচ্ছে এখনকার আর তোমরা দেখেছো অন্যান্য যে ডেভেলপ ল্যাপটপ কন্টিনিউ করা তো সাতটা আটটায় চাকরি চলে যায় তো রান্না করে কি কি ভাত খেত আমরা তো ভাত খাও তারপরে সিদ্ধ ডিম সিদ্ধ করব আলু সিদ্ধ করব এইসব করতে করতে নটা আগে বেরোনো হয় না তাদের কিন্তু সেরকম কিছু নাই সাড়ে সাতটায় বেরোতে হবে কিন্তু আটটার মধ্যে না পৌঁছাবে চাকরি শেষ হ্যাঁ তা খেয়ে খেয়ে যায় তোমরা দেখেছো মেট্রোতে খাচ্ছে খাচ্ছে খেয়ে খেয়ে যাচ্ছে মলে যাবে তুই দেখবে যে ওখানে অর্গানিক ফুড পাওয়া যাবে হম আর মলে তো মানে খুব কনফিউজিং হয় এখন অর্গানিক পাওয়া যায় যেহেতু মার্কেটটা হচ্ছে কনজিউমার ড্রিভেন এখন আমাকে কনজিউমারকে কনজিউমার চাহিদাটাকে আমাকে পূরণ করতে হবে সে পূরণ করতে গেলে এখন কিছু কিছু কোম্পানি আছে তারা কিন্তু অর্গানিক করে না অর্গানিক বানায় না কিন্তু এখন সবাই জানে যে অর্গানিক সব তার চলছে এখন অর্গানিকের যুগ এখন সবাই অর্গানিক দেখছে আমি জানছি দার্জিলিং এর জিও কে অর্গানিক শাড়ি বিক্রি হচ্ছে বলে এখন সব দার্জিলিং এর টি গার্ডেনগুলো এখন অর্গানিক হয়ে গেছে কেন ফরেন মার্কেটে তো অর্গানিক টি ছাড়া কেউ বিক্রি হচ্ছে না ফ্লেভার <laughs> তারা <laughs> আমি তো গুড়াই হয়ে গেলাম না খাই খাই কিন্তু আমার বাচ্চারা যাতে টক্সি কম খায় এই বাচ্চারা যাতে পিওর খেতে পারে সেই জন্য বাচ্চার জিনিসগুলো অর্গানিক আবার কিছু কিছু আছে খুব হেল্পফ্রিক আছে লোকজন 
দেখবেন সব সময় কেনা থাকে দেখবেন কত ভিটামিন আছে কত প্রোটিন আছে কত অ্যান্টি অক্সিডেন্টস আছে সেই সব থেকে খালি চিক জিনিস কিনে আবার কিছু আছে যে ব্র্যান্ড ঠিক আছে সে ব্র্যান্ডই কিনবে মানে দুধ পড়ে আছে এই আগে তো তোমার ঘি পড়ে আছে অনেক রকম কোম্পানি পড়ে আছে ডাবরের পড়ে আছে এই তো অন্যান্য আইটি সি কোম্পানি আছে কিন্তু ও পতঞ্জলি লাগবে পতঞ্জলি ঘি ছাড়াও কিনবেই না সে হচ্ছে ব্র্যান্ড ঠিক আছে সে ব্র্যান্ড লাগবে সে পতঞ্জলি যা বিক্রি করবে কিনবেই এই ধরনের বিভিন্ন রকম কাস্টমার আছে আমাদের তো সেই কাস্টমারটাকে চাইদা পুরার করার জন্য তাদের ইচ্ছাটাকে পুরার করার জন্য তাদের স্যাটিসফ্যাকশনটা রাখার জন্য এই এখানে ফুড প্রসেসিং এর যেমন ফুড টেকনোলজি আছে ফুড সায়েন্স আছে এইখানে বাজারের স্কোপ আছে যে আমার প্রোডাক্টটা কিভাবে আমরা বিক্রি করতে পারি আর কতটা অ্যাকসেপ্টেবল হয় কাস্টমার কাছে সেটা তো ইম্পর্টেন্ট আজকে দিনে আমি খুব ভালো অর্গানিক জিনিসটা खबर चेन्ज हो जाए जाते সেফ খাবারটা পৌঁছে দিতে পারে তো এর উপরে আজকে ডেলিভারেশন হবে আমাদের শিক্ষাবিদরা আছেন এই এক্সপার্টরা আছেন ফুড টেকনোলজির উপরে ওনারা বিস্তারিতভাবে বলবেন আমি দুই একটা কথা আর অ্যাড করছি বেশি করছি না ফুড টেকনোলজির উপরে সরকারের কি হেল্প আছে তো এটা একটা গ্রোইং টেকনো বললাম এটা একটা গ্রোইং সেক্টর খুবই গ্রোইং সেক্টর বলতে গেলে একটা সানসাইন সেক্টরে বলা হয় মানে এখন অনেক কিছু আছে মানে দাস মানে দাস শুরু হয়েছে এই ट्रेनिंग সবকিছু সাপোর্ট এই স্কিমের মাধ্যমে गवर्नमेंट प्रोवाइड করছে তাছাড়া কিন্তু আমাদের गवर्नमेंट এর বড় বড় পার্ক আছে ফুড পার্ক গুলো আছে ফুড পার্কে কি হয় ফুড পার্কে যারা এন্টারপ্রেনর আছে তাদের তাদের
প্রিন্সিপাল সহ ওনার যে টিম আছে তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাইছি আমাকে এখানে দেখে আমাকে সম্মান দিলেন থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি হিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ Thank you, uh, Bhutia sir, for your very much encouraging speech. We have, uh, in the year 2001, Palakata Polytechnic was established. And food processing technology has been the, is being the pioneering course. It was first run in Palakata Polytechnic and then electronics and telecommunication. Parallelly, after that, Civil Electrical and Mechanical Engineering started. So, this institute has grown up today with all the contributions from our respected faculty members and then all the students, alumni who are right now all over India. So, we are very much and thankful today to the department also to give us this opportunity to organize this seminar. Now I would like to take this opportunity to invite Mr. Shankar Mullik, our Honorable Assistant Director, Department of Technical Education, to give a speech. Okay, uh, good morning everyone. Thank you, Anishan Secretary Sir, for uh, sharing his uh, valuable views on uh, food processing technology. On behalf of uh, Directorate of Technical Education and Training, under uh, Department of Technical Education, Training and Skill Development, I welcome everyone in this first national seminar on food processing technology at Palakata Polytechnic. Rather, I want to uh, say that in this state, this is the first national seminar which is being organized at Palakata Polytechnic. This is the first time we are organizing at this institution. So, it is a matter of pride for all of you. Uh, before uh, going into the basics, I want to highlight the overall scenario of Polytechnic's in our state. Overall, we have around 185 polytechnics in the state of West Bengal, out of which uh, 75 is government polytechnic. Around uh, 39,000 plus students uh, is the intake capacity in this uh, set of polytechnics. And uh, for the food pricing technology, uh, we have uh, six institutions uh, which give uh, food pricing technology as their uh, discipline and around uh, 330 intake capacity is there. Now, uh, what is the integral part of the food pricing technology? It is the, Sarah has already covered up all the basics, uh, the food processing, the packaging, the R&D of fruits, so this is all about the food pricing technology. Now, the state government is taking highly initiatives to uh, strengthen the steel ecosystem of our polytechnic systems. The major focus of this department is how to build a good policy framework in the polytechnics across the state. Uh, we have introduced new courses such as renewable energy, uh, uh, cyber security and information science, interior designing, 
and uh, we will keep on increasing uh, these types of uh, disciplines uh, which are in demand right now. Uh, uh, soft skills, you know, all the soft skills, entrepreneurship development programs are being organized in all the institutions subsequently. Uh, networking through seminars and uh, industry visits, these are the major focus of the state right now. And campus placements, job fairs, hopefully uh, you have seen it has been organized regularly. Trading and placements, uh, sales have been already created. Centralized trading and placements has been created at our headquarters by which integrated placement opportunities have been created for all of you, for all the disciplines. And uh, what is the future roadmap we are planning? We are planning some robust policies to uh, engage all these, all our industry experts uh, with us now. Uh, basically, uh, what we are trying to concentrate on now is uh, we are trying to build the center of excellence in some of the institutions and uh, industry institute partnership sales should be incorporated. And one thing I want to highlight to all of you today, our students, uh, especially our students, let us build one thing, let us concentrate on incubation labs, incubation centers. You have seen lots of uh, esteemed institutions where we, where we have incubation labs where the students can share his views share his projects nurture your projects it doesn't mean that only it is for food, food processing technology whatever discipline you have mechanical physical, electrical food processing interdepartmental coordination creation of projects funding is there lots of funding is there you will get 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 funding nothing to worry on that Share your views, share your, share your project ideas, create a project report, create some incubation labs so that you can upgrade your skills. Skill development is the basic part. If you are skilled enough, you will get your job. Nothing to worry. Demand is there. High, high demand is there in every sector. Okay. What we have seen in the last, in the last uh, one or two years, demand is huge. We cannot meet up the demand of the industry. If you are skilled enough, you will get. That's the point. Okay. So don't worry. What you have to do, you have, you have to be focused on your skills. Simple as that. Come to the institution, focus on the skills, nurture yourself, interdepartmental coordination. That's it. Okay. We've done exponential growth has been done in this in this polytechnics. If I come to the figures, 167 percent growth has been done in the last 11 years. Okay, so uh, what we have to do, we have to be focused always. And uh, I will end my topic in this one. Now, I would congratulate the overall team, especially, uh, especially the head of the institution, the HODs, the organizers. Each and every faculties, each and every staff, each and every students of this one, our dignified guests, uh, guest speakers, we have come all through other states. Okay, so I heartily congratulate every one of you. Best wishes to all of you. Thank you. Thank you, Mr. Shant Kumalik, sir, for your valuable speech. Now, uh, we shall request all our dignitaries to take the seat in the seminar so that we can arrange for our next progress. I would like to request a few volunteers to come up to the stage. We need to arrange the stage for the technical sessions.
technical committee volunteers please come to stage Thank you, volunteer. So uh, now I would ask to come to the stage and we will felicitate them one by one. So first I ask Mr. Shubhashish Mukherjee to come in front. Our students will welcome our delegates, Shubhashish Mukherjee. Next, I would ask Mr. Shupriya Ghato to please come to the stage. Mr. Gautam Nandi to please come on the stage. Now I would ask Mr. Shumit Dato to please come on the stage. Mr. Dhruvajyoti Mukherjee to please come on stage. Now, I would request Mr. Nilanjan Bose to please come on the stage.
I would ask Mr. Dilip Boni to please come on the stage. I would ask Mr. Uttam Bhomi to please come on the stage. Now, Mr. Shumita, please come to stage. Welcome our director, Mr. Shwagar Bhakwata, for his speech. Very good morning to you this morning. Am I audible? Okay. So, so very good morning to you all. This is indeed a happy occasion that Palakata Polytechnic has taken a giant stride to organize the national seminar. Title as Emerging Technologies and Advancement in Food and Agriculture. So what I found, I, 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 am, I cannot be present there physically. So this is definitely due to a lot of preoccupation, I could not make it. But my colleague, young colleague, Sean Kong, only has done there. And uh, what I have heard that uh, our uh, honorable additional scientists have, Mr. Sudan Bhutia is also there. And my senior colleagues in the Polytechnic, what I find that Subhash is about the principal solution of the Polytechnic. Both of Mundi of Islam Development Politics, 
started work previous attack to work here. And Vrindal is here. And let me, let me uh, at the outset, convey my sincere thanks uh, to principal in charge Palakata Polytechnic, its faculty members, its staff members, and all who have been associated with this very good effort. This is a basically first effort in West Bengal to hold a national center. But I find that it will embrace the community further send them and it will definitely get in other politics also. And uh, to start with, uh, we, have, we have started the seminar with this positive technology topic, mainly because of the reasons that we are running six diploma courses in six places. Uh, and that you know, that is, uh, I should recall this thing. Number one, Malda Polytechnic. Number two, Kimmelman Polytechnic, Nodia. Number three, Europe Polytechnic. Number four, Diamond Harbor Polytechnic. Number five, Epicidae Polytechnic. And which I am missing? Which I am missing? Six one. Diamond Harbor, APC, Malda, Palakata. I mean, Nodia district and yes, Musikabad district, there is Sheikh Parah ARM Polytechnic. In six polytechnics, we are running this program. And to the utter satisfaction, what I can say that this particular program has proved to be a good I mean, There is a chance of good employment in this sector. Maybe to start with the people are starting with a low amount of middle amount of money, but if they get an experience, they will be able to be engaged yeah. in different uh, yeah. and, uh, very big industries also. So this to start with, this is a very good happy start. But when we have started to, uh, I mean, for linkage with industry, the faculty of different institutes, the academia, etc. So this is a happy start and this will be definitely strengthened in the future. And other things, what, what I, I, I mean, understand from my fellow council, that in the inauguration center, there are some topics which came for discussion from Poet Adar, who was a departmental center of excellence, incubation center, and industry institute partnership cell. What, in, what we from the directorate find that in all these topics, center of excellence, incubation center, and IIT, for all the components, the food processing technology department has not been made so to play. And this is a very doable thing, sort of thing. Because you see, uh, from the government of India side of side and from the state government side, the food processing department has got a lot of things to I mean, promote the uh, academic function and there are a lot of projects also we can definitely pick up the process for getting money. And uh, at the initial phase, when the, when the faculty were not in that state, even at that time, we got some government of India funding and we developed laboratory in some places. So I suppose to start with is a very good start. I must feel very insulted so that you have organized this program. But this is a just starting. I want to see that we will develop into a center of center of excellence. You formulate proposal. You share the proposal with your counterpart in other high politics with the director, then you can you, you definitely will need a position to fetch a lot of money to, uh, to be awarded project, etc. in a very important sector. At the end of the thing, we want to see the very good state of the art laboratory in all politics in food processing technology. There are a lot of scope to get uh, to earn resources from the industry. There are opportunities test the things from the industry or resources and more. So uh, we have started the holding seminar on this on this technology which I is that this is such an area which is having a lot of scope both from the state government and central government. So uh, I hope that uh, this is a very good start. This will be developed in future. This will this will definitely definitely be replicated in other institutes which the whole so we, should, we should not rest only uh, put in two process technology. There are a lot of things which can be uh, presented in the topic of national center. So that we can, uh, I mean, it, it can be 
Let's create awareness amongst ourselves. Again, we can share this information to the other institutions, not only in our state, but also in other states. So, uh, again, before uh, going and in, I, I must congratulate the people who have assembled there, the people who have supported us, the industry people who have taken interest, the academicia who have taken interest, and the faculty members, staff, principal in charge of this institute, they have taken a giant strike. They have taken a nice initiative. We will be there, but we want to see a very nice I mean, development of the food processing technology throughout the state. So far, the diploma program is concerned with this. I hope that the, uh, I mean, the, the seminar will turn out a lot of positive things. And I request the organizer to put up some I mean, roadmap before us what we can do, how we can do, etc. It's a solid recommendation so that it should come out. Recommendation not only uh, with charter of activity, etc., but a, a clear roadmap. How will we go ahead? This year we have, we have organized a seminar. Next year we will try to have a project for development. Not next year, this year. So this roadmap will be, uh, I mean, shared with all concerned. And I hope that with a very short time, short span, we will champion the diploma program in food processing in our state so that other states can refer to our life. With this, I congratulate you all and thank you all. I, I convey my sincere regards uh, to additional Secretary Sayak who has taken all initiatives to come down to Palakata from Siliguri to try to do my senior colleagues are there, my colleagues from other institutions are there. I am very thankful to them for uh, coming here and uh, taking part in this workshop and sharing your value with you. With this, I am going to it. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Shogar Lokovata, for joining us through online mode. So, this has become the trend for nowadays for the post-COVID era. Anyways, so we will move directly to our technical session. So first, we will go ahead with our honorable speaker, Dr. Devo Broto Vera. Dr. Devo Broto Vera is the Associate Professor, Department of Food Technology and Biochemical Engineering, Jadavpur University. He has done his PhD in Food Technology and Biochemical Engineering. And from Jalapur University, then his PhD guidance, he has completed almost seven PhD guidance, then almost five. Something is going on. Okay, sorry. Is done. Uh, Dr. Vera is continuing his PhD guidance. He has already completed seven PhD guidance and another five is on the go. Then he has published over 35 number of uh, He has published over uh, 10 book chapters he has reviewed and he has also got one patent in his name. He has been selected as a fellow of Indian German Industrial Project and many of them are still ongoing. So I would ask our technical team to uh, present uh, Mr. Dr. Vera's uh, PPT and I would ask Dr. Vera to start his technical session. Thank you, Dr. Vera.
respected dignitary, uh, my colleagues, and dear students. Actually, uh, my my time span was as hard as I could do, but professionally, it is the first one. So I thought that my title that was available product formation from waste product, especially from food or waste. So first, that my first lecture that is on valuable product formation from food waste. That is one uh, confusing. Okay, no problem. You see, already discussed in our inauguration session there, in not only in our state, but in our country, if we produce 100 kg of food products, food and vegetable products, 20 to 30 kg that gets spoiled due to different causes. That causes that factor, maybe physical factor, chemical factor, or biological factor. Biological means all of we know that there are two type, types of biological agent. One is macrobiological agent, and another is microbiological agent, micro microorganisms. So this food product gets spoiled before processing, and after processing in different industries, we get huge amount of waste. It may be in form of liquid waste or solid waste. Suppose uh, from today 15 to 20 years back, definition of waste product was just waste. That means no meaning, less product. So before discharge into different streams, it may be lake, canal, river, or even in land, open land, before discharge, we should treat this waste material. We should treat this waste material means all, all of we know that pollution degree of any waste material that is designated by BOD and COD value. So BOD and COD value should be reduced before discharge. But today, no waste, that is, there is no waste, that means anything is not valueless. So before treatment or during treatment, we should extract valuable products from this waste. So though we are food technologists, we should concentrate on fruit and vegetables, especially fruit and vegetable waste product. So our target is valuation of these waste product before discharge. So during this processing, we should get profit. So profit involved in only waste treatment. So suppose there is one waste waste product from waste liquid from dairy waste. So 15 or 20 years back. We treat this waste product to reduce BOD and COD value. After reduction of BOD COD value, we discharge into different canals, canals or river, anything else. But now, after cuddling, separation of sana protein part, there is whey water. So, treatment of this whey water is problematic because high BOD COD value, bad smell, etc. So, during this processing, this wastewater contains a huge amount of lactose. So if we separate this lactose part before treatment, then we can get money from this separated lactose. At the same time, different industries they are trying. Now I have one industrial project on this. All of you know that disaccharide, suppose sucrose or rice or other raw material. So starch containing raw material, they are disintegrated into simple sugar and those simple sugar is converted into alcohol by different yeast cells. But in this case, you see, what is the sucrose, uh, sugar source? Sugar source is lactose. Lactose is not converted by simple yeast saccharomyces cerevisia. So special type of yeast or fungi that should be used in during this processing. So this is the definition now. What is the waste treatment? So waste is not waste. Basically, waste is valuable product. So now there is one term, zero waste management. Zero waste management. So anything that should not be disturbed. There is one type that is zero waste management and another type, in, especially in biochemical engineering, there is, we know that fractional distillation in chemical engineering. What is fractional distillation? Fractional distillation means separation of individual component from petroleum products. 
So from crude petroleum product, we can separate uh, kerosene, petrol, diesel, high speed, different components, and at the at last there is peels or methylene, etc., etc. So that is the fractionation, fractionation of component. In biological process, in waste treatment, there is also fractionation process that is called biological fractionation process. So suppose one waste material that contains different components, that is lignocellulosic material, so lignin is there, cellulose or carbohydrate source is there, mineral is there, different antioxidants are there, lignin is there. So if we separate all of these components in separate, in that case we can apply these components into industry. So that is the biochemical fractionation. There is one important part in our food and biochemical engineering sector. Now you see at right hand side, there is one picture, picture photo photograph of waste material. And if we see through glass, in that case, we will see that there is money. That means valuable product from those waste material. And now I want to discuss on one industrial byproduct of alcohol industry that is DDGS. DDGS means where rice is used as raw material. So alcohol is produced from rice because rice contains huge amount of starch. So those starch component that is converted into simple sugar like glucose and glucose is converted to alcohol. All of you know that by Saccharomyces cerevisiae. But this rice component contains huge amount of other components. Suppose protein is there, fiber is there, mineral is there, at, and at last there is huge amount of uh, lignin, antioxidant lignin like component. So if we separate all of these components separately, in that case, that will be the valuable treatment. Next slide, please. Oh, sorry, sir. So this one is not clear actually. You see, suppose vegetable, here is the vegetable waste. So from vegetable waste, we can uh, extract or extract different components. Suppose vegetable waste, we may go to directly to compost. That means biological fertilizer, manure. And there are different types of composting method. All of you know that the waste treatment process. It may be used directly at fodder or feed. That means that may be used as food of different animals as well as for human also if we extract properly next one is biofuel all of we know that there is shortage of different petroleum products so if we convert the waste material into different biological fuel in that case we can use this biological fuel into different industry different machine etc etc and at the same time there is Extraction of different valuable products, suppose enzyme, all of you know solid state fermentation. So if we use this material as solid state fermentation substrate, in that case we can extract valuable product like enzymes also. And so different valuable product extraction is possible using this biological refinery method. And now, what is DDGS? Already I have told that if we use rice meal, rice meal means grinded rice, rice powder, as source of alcohol production, alcohol production source that is rice. Generally, we use sucrose source, cane sugar, or different your gourd, know, etc. But recently, we are using different cereal sources. Cereal sources like rice, corn, wheat, barley, different sources are there. So we use, right, suppose in this case we are using the rice uh, powder. So rice contains different, huge amount of carbohydrate source that is starts about 70 to 72%. So in this case, first this one is hydrolyzed into simple sugar. Simple sugar. So suppose during this processing, First, this rice powder that is gelatinized. All of we know gelatinization of starch, that is the thermal hydrothermal processing. In presence of water and heat treatment, these are easily soluble into water. 
So gelatinization is nothing but solubilization of insoluble starch particles into water. So after gelatinization, there is breakdown of different these starch sugars. So what is the process of breakdown? In your laboratory, you have performed this breakdown in presence of acid or alkali during your glucose estimation, reducing sugar estimation by HCl. But recently, there is restriction that utilization of acid or industry in uh, acid or alkali in industry that is restricted. So now we are using hydrothermal wave or an enzymatic application. So that's splitting of large molecule into simple sugar that is uh, hydrolysis. So that hydrolysis done by different enzyme. All of you know that that particular specific enzyme is amylase, alpha amylase, beta amylase, and amyloglucosidase. So after this hydrolysis, we got only uh, sugar from starch and some dextrin part, non hydrogenizable part that is dextrin part. And there is there are different other components also. Suppose protein, rice contain only eight to nine percent protein. And after treatment, we will see miracle. What will be the protein, protein percentage? So this sugar component that is then converted into alcohol in presence of Saccharomyces cerevisiae, conventional yeast cell Saccharomyces cerevisiae. You see, after conversion into alcohol, what is the residual part? The residual part is unconverted, that sugar part that is very small. Other parts are, major part is protein. Initially in rice, protein percentage was 8 to 9 percent. But after this conversion, protein percentage is minimum 40 percent. You see, what is the source where protein is minimum 40 percent? That is soya flour. Soya flour contains 40 percent protein. You see, after utilization of this rice flour, there is valuable product alcohol. After that, the residual part content that is more than 40 percent protein. And we got 45 percent protein in our lab. That is another thing. So minimum protein percentage is 40 percent. And all rice protein that is concentrated into this product. Some people, uh, they are questioning that how we can get 45 percent protein. Because the rice contain only 8 to 9 percent protein. But you see, if we perform material balance, material balance, so 100 kg, that means 70 to 2 kg, that was starch. Suppose 70 kg is converted into alcohol. So residual part is 30 kg. Now in this, this residual part, protein content suppose 8 to 9 kg. So 100 kg, that means 3 to 4 times. So in this way, protein percentage concentrated into 40 to 45 percent. So in industry, we use uh, high protein source, soya flour, in different uh, food products, for different food products development. Suppose our target is production of bread. We use uh, wheat flour. Wheat flour contains maximum 12 percent, 13 percent protein. Sometimes we use soya flour for bread making, for uh, big loaf, good textural quality, taste, flavor, etc., etc. Color is also good. So in this case, if we use certain percentage of DDGS in bread making, that may be very good, but we don't know whether that is possible or not. We can see after some time. So residual solid part, that is actually DDGS. And another residual part, that is liquid. Liquid also uh, extracted from uh, fermentation. And that contains a huge amount of different components. Now we are concentrating on solid part. From that solid, we can extract different valuable products. Now you see, dried distillers dried them with soluble. That is the full form of DDGS. Now you see, this DDGA contains different, different nutrients. Different nutrient means this contains above 30% protein. And this protein contains different essential amino acids. We have observed that it contains all essential amino acids. So all essential amino acids, even protein, phosphorus, calcium, that means other valuable minerals are also present in this uh, product. At the same time, it contains fat, certain amount of fat. And it is very interesting fact that this fat contains both saturated and unsaturated fatty acid. We know that unsaturated fatty acid is beneficial for our health and it contains huge amount of unsaturated, that means beneficial fat. 
for our dream. At the same time, it may be used as fermentation source. That means we may use a substrate in solid state fermentation for enzyme or other valuable product formation. It may be used as feed. That means food for different animals, cow, uh, poultry feed, fish feed. Different feed may be produced from this. As well as it may be used for human food development. That means that may be consumed by us. So there are certain criteria whether we may develop any food product from this or not. There are some criteria that will be discussed later. But we may use it for food product development. And at the same time, biocomposting, that means conversion to uh, mineral, uh, your manual, bio manual. Different essential, uh, different fatty acids, different antioxidants and different other valuable product that may be extracted from this product and separately this may be used in industry for, for, use for industrial purpose. And they already I have discussed that there are two types of BDGS. One is dry BDGS and another is wet BDGS. Only difference is there. There is moisture content high in case of wet BDGS because there is moisture content of 70%. But in case of BDGS, dry BDGS, there is moisture content only 8 to 9 percent, that means below 10 percent. Because all of you know that if moisture content is more than 10 percent, in that case, preservation of that material is very tough. So, moisture content should be reduced below 10 percent. And this one is another type of now you see worldwide this DDGS production rate is increasing gradually. Because all of you know that utilization of alcohol in different industry, alcohol that is not consumed by human, not only that, that is very little fraction, but industrial alcohol in pharmaceutical, in pharmaceutical industry, in chemical industry, different industry, there is a huge application of this alcohol. So alcohol production worldwide that is gradually increasing and especially after 2002 that Increase, increasing rate that is very fast rate, increasing in very fast rate. So if alcohol production is very high and if we use different cereal as a raw source of carbohydrate, especially your rice, corn, wheat, etc. In that case, DDGS production rate is also very high. If we search in Google, you will see that price of this DDGS is uh, rupees 10 to 30, 40 rupees per kg depending on its quality, what is the protein content and other quality, so that value is only 40, kg per, 40 rupees per kg. But if we uh, process this material, its value may be much higher and we may use in different purposes. Now you see, there are three zones, high DDGS producing zone, medium and low. You see, India, that is a high DDGS producer. And now this DDGS is exported to different 